నా జీవితంలో నేను ఎప్పుడు స్ట్రాంగ్గా బిలీవ్ చేసేటంటే ఉన్న ఊరు కన్న తల్లి మర్చిపోరాదు ఉన్న ఊరు ఎందుకంటే మనకు ఆ ఊరు ఏదో జన్మనిచ్చింది మనకు ఆ ఊరితో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాము సో మనం ఎక్కడికి పోయినా కానీ పోవాలనేది అయితే దాన్ని కంటిన్యూ చేయడం కొరకు గత ముప్పై ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ నేను ఏ ఊరిలో అయితే చదువుకున్నానో ఆ ఊరుకు ఆ ఊరుకు పోయి టీచర్స్ డే రోజు ఎంతమంది టీచర్స్ అయితే ఉన్నారో ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వాళ్ళందరినీ పిలిపించి గురు పూజ చేసిన రోజు వాళ్ళందరికీ నేను చాలు అయితే ఏమైంది ఈ రోజు రేపు మనం గురువులను మర్చిపోయి అవహేళన చేసేటువంటి సంస్కృతికి మనం దిగజారం అయితే నేను ఆ ఇన్షియేట్ ఒక సెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఊర్లో పోయి మా స్టూడెంట్స్ అందరం మేము టెన్త్ క్లాస్ బ్యాచ్ అంతా మేమేం చేసామంటే ఊరుకు పోయి మన గురువులను కొంతమంది చనిపోయారు ఉన్న వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళకి సాల్వ్ వేసి వాళ్ళ కాలకు దండం పెట్టి చేస్తే లిటరలీ వాళ్ళు ఏడ్చారు అదే నువ్వు అంత స్థాయిలో ఉండి మాకు వచ్చి చేస్తున్నావు మాకు పక్క నుండి కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు అయితే ఆ మార్పు ఎట్లా ఉంది అంటే నేను అది చేసినాక ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు ఈ స్కూల్లో మీట్ అనేది నేను మహబూబ్ నగర్లో మా స్కూల్లో స్టార్ట్ చేశాం సో దాని తర్వాత ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు అలుమినీ మీట్ అని ఇవన్నీ చేస్తున్నారు సో ఆ రకంగా అంటే మనం ఒక మంచి దాని కొరకు మంచి అడుగేయాలి పది మందిని మనం ఈ దానిలో అట్లాంటిది మనం చేసాము నాకు ఇలా తృప్తి ఏంటంటే అరే మనం ఊర్లో పోయి చేసాము ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క స్కూల్లో ఈ మీటు గురువులను పిలవడం అది చేశారు దాట్ ఈజ్ నేను ఆల్వేస్ అట్లా మనం ఒకటి చేసింది పది మంది మనల్ని ఆచరించాలి మంచి కొరకు అది నేను అనుకునేది అయితే ఆ ఊరుతో కంటిన్యూ ఉండడానికి ఇప్పటికి కూడా నాకు వ్యవసాయం ఎందుకంటే నేను కూడా రైతు కుటుంబం సరే వ్యవసాయంలో నాకు పెద్ద వచ్చేది ఏమి ఉండదు కానీ ఆ కనెక్షన్ ఉండడం కొరకు కొంత తోట ఉండడం పోయి రావడం రెగ్యులర్గా అది చేస్తూ ఉంటాను అది మేము ఉన్న ఊరు కన్నతల్లి అంటావా నేను ఒకటే చెప్పాలంటే నేను రోజు పొద్దున్న లేచి మా అమ్మ నాన్నలకు దండం పెట్టుకున్నాక దేవుడు నిజంగా మనకు ఉన్నడో లేడో మనకు తెలియదు కానీ మన అమ్మ నాన్నలు ఎందుకంటే వాళ్ళు జన్మలు ఇచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళని ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు రోజు నేను పొద్దున్న లేచి నేను మొక్కేటిదేందంటే మా అమ్మ మా నాన్న